Welcome to all to our today discussion on cell injury. This is my YouTube channel and Facebook page, cell injury. Hypoxia or ischemia, physical chemical agents, infectious and immunological causes, genetic causes, nutritional imbalances, overnutrition or undernutrition, iatrogenic causes. What we discuss today? Definition of cell injury, what are the causes of cell injury, what are the cellular response to injurious stimuli, type of cell injury, what are the general principles of cell injury, what are the steps of cell injury, etopathogenesis of cell injury by different causative agents, mechanism of hypoxic and biochemical cell injury, what are the consequences of ATP depletion, mitochondrial damage, role of mitochondrial damage in cell injury. What are the consequences of mitochondrial damage, loss of calcium, homeostasis and mechanism of calcium mediated cell injury, causes of membrane damage, mechanism and consequence of membrane damage, morphological aspects of cell injury. Definition cause cellular response to injurious stimuli, type of cell injury, what are the general principles of cell injury, what are the steps of cell injury, etopathogenesis of cell injury by different causative agents, mechanism of hypoxic and biochemical cell injury, what are the consequences of ATP depletion, mitochondrial damage, how mitochondrial damage occurs, role of mitochondrial damage in cell injury, what are the consequences of mitochondrial damage, loss of calcium homeostasis and mechanism of calcium mediated injury, causes of membrane damage, mechanism and consequences of membrane damage and morphological changes, gross morphology and microscopic morphology, microscopic light and electron microscopic features and clinical consequences of cell injury. Clear? This is a normal cell, these are the stimuli, what are the stimuli, physical agent, chemical agent, ischemia, hypoxia, infectious agent, genetic cause, immunological cause, iatrogenic, physical and chemical agent. These are the stimuli. What are the alteration occurs in this cell by this stimuli? May be adaptation or cell injury. Cell injury may be reversible cell injury or irreversible cell injury. Reversible cell injury, cellular swelling, Organellar swelling, detachment of the ribosome from the endoplasmic reticulum, swelling of the mitochondria, mitochondria accumulation of calcium on mitochondrial shelf and chromatin clumping. These are the sign of reversible cell injury. When this stimuli is severe enough or long continued minor injurious agent may lead to irreversible cell injury. Irreversible membrane damage, all membrane damage, cell membrane and organellar membrane damage, nuclear changes that is damage of the nucleus, nuclear membrane damage, DNA damage, pycnosis, karyorexis, karyolysis, lysosomal membrane rupture lead to exit of lysosomal enzyme in the cytoplasm as well as in the stroma of the tissue. We already taught what are the cellular adaptation, atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. These are reversible processes, this is a reversible injury, so it is also a reversible process. Definition of cell injury. What is cell injury? If the limit of adaptive response of the cells, tissues or organs to a stimuli are exceeded or in certain instances when adaptation is not possible, a sequence of events follows loosely termed as cell injury. Cell damage can be reversible or irreversible. Depending on the extent of injury, the cellular response may be adaptive and where possible homeostasis is restored. What are the causes of cell injury? 
oxygen deprivation, chemical agents, physical agents, infectious agents, immunological reaction, genetic derangements, nutritional imbalances, process of aging. What is ischemia? What is hypoxia? What is ischemia? Deprivation of the blood supply and nutrients and inadequate washing of the metabolites. What are the causes of ischemia? Causes are vascular obstruction, narrowing of the vascular lumina. What is hypoxia? Only deprivation of oxygen supply, but supply of nutrients and washing of metabolites are normal. And the causes are cardiorespiratory disorder, oxygen deficiency in the air or environment, loss of oxygen carrying capacity, that is anemia, hemoglobin poisoning, inability of the tissue to utilize oxygen, that is histotoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia, anemic hypoxia and histotoxic hypoxia. What are the chemical agents and drug causing cell injury? Endogenous products, exogenous products, industrial occupational hazards, social stimuli and these are the drugs. Endogenous stimulus, urea, uric acid, etc. Exogenous, oxygen toxicity, hypertonic salt or glucose solution, poisons, arsenic, cyanide, mercuric salts, environmental pollutants, air pollutants, insecticides and herbicides, industrial and occupational hazards, carbon monoxide, asbestos, social stimuli, alcohol, lead, narcotic drugs, tobacco. These are the therapeutic drugs, chemotherapeutic agents. Physical agent causing injury, these are the infectious agents. Physical agent trauma, heat, cold, radiation, electric shock, bacteria, virus, rickettsia, parasites and fungus. Clear? Immunologic injury, these are the hypersensitivity reactions, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. These are the genetic cause, gene mutation, chromosome mutation, gene inactivation, altered gene response, hyperactive genes. Clear? Immunologic injury, anaphylactic reaction type 1, antibody mediated cellular cytotoxicity, this is the type 2 or ADCC, immune complex mediated disease, that is type 3 reaction, delayed hypersensitivity reaction, that is type 4, type 5 reaction, example Graves disease. Difference key, do your a passive, this is antibody mediated cellular cytotoxicity, destroy the cell, but in this case, Reaction type is similar, but it activates hormone receptor. Nutritional imbalances, malnutrition, overnutrition, vitamin deficiency, deficiency of the trace elements. Malnutrition, total inanition of food or protein energy malnutrition. Vitamin deficiencies, all types of vitamin may be deficient or single or more than one. Deficiency of trace elements, iron, zinc, molybdenum, copper, etc. Nutritional excess lead to obesity with its complications. Clear? What was the cellular response to injurious stimuli? These are the cellular response. Cellular adaptation, acute cell injury, which again divide into reversible and irreversible type. Reversible cell injury, cellular swelling, fatty chains. Irreversible cell injury or cell death. Necrosis and programmed cell death, apoptosis, necroptosis, pyroptosis, these are the programmed cell death. Subcellular alteration, chronic cell injury and cell inclusions, intracellular accumulation, pathologic calcification, which again divide into dystrophic calcification and metastatic calcification. Dystrophic calcification, non-viable tissue, deposition of the calcium in non-viable tissue, deposition of calcium in viable tissue. Calcium homeostasis normal, calcium increased, hypercalcemic state, cellular aging. Borahegel manu soto hai zai na? Zai to. Kano soto hai zai? Tar cell gulor component gulor kum hai zai. Acta cell hai na, shop cell hai. Tale acta organ soto hai ka kun, zakun acta organ air bitor hai kunura oi causative agent gulor thakye. Tale acta organ. Ar aging hai to shop organ air bitor hai abnormality ta. Ehi causative agent gulor. Tale shomos to organ gulor asthas te, छोटो यार भी क्या नुवार से सब और गाने सब सेल गुलर सेलुलर और कंपोनेंट गुलर को में गए थे इन आस्ते छोटो है गए थे और अदर टाइप ऑफ सेल इंजरी नेक्स्ट क्वेश्चन एकूर सेल इंजरी रिवर्सेबल और नहीं रिवर्सेबल रिवर्सेबल सेलुलर स्वेलिंग एंड फैटी चेंज 
irreversible injury, necrosis and foreground cell death. Foreground cell deaths are apoptosis, necroptosis, pyroptosis. Subcellular alteration, chronic cell injury and cell inclusions, intracellular accumulation, pathology calcification. Which again divide into two types, dystrophic calcification and metastatic calcification. Last of all, cellular aging. Subcellular alteration maniki. Subcellular alteration, endophilus reticulum, mitochondria, lysosome, age of no organelligular puribaton hobe, egulolo, subcellular alteration. Cell chronic cellular injury and cell inclusion, cell inclusion maniki. Cellular with a jamra postman, brown pigment, bivino pigment by foreign substance, by substance, you are undegradable, the substance will take, or accumulation of it. Inclusion. Intercellular accumulation, what is intercellular accumulation? Accumulation of the protein, lipid, fat. Next question was, what are the general principles of cell injury? General principles of cell injury are, the cellular response to injury depends on the type, duration and severity of the injury. The consequences of the cell injury depends on the type, state and adaptive capability of the cell. Cell injury results from an abnormality in one or more essential cellular components that is aerobic respiration, membrane integrity, protein synthesis, cytoskeletal structure, genetic apparatus. Tell you actor cellar, a this is a cell, a, a cellar, injury hobby ki hobby na karu for different, three days initial for different kudit. Number one is say, type, duration and severity of the injurious agent. Injurious agent jegulose, shader, type, Duration and severity. Aractors A cell tar obstandaki. A cell type, state, and adaptive capability. Now, skeletal muscle cell, cardiac muscle cell, neuron. A adaptive capability kit akna. Ishkami hole can agonta the dugonta basis of skeletal muscle cell. Cardiac muscle cell, basis of adagonta, liver cell, adagonta, ebabe. Tale amran ballam the type, state, and Adaptive capability. State bolte ki bozi. Ashi bosre bora jodi ata back viral infection hai. Aar tumader mo to jo an manushe ata viral infection. Tadher ki response ta akira kom hobe. Hobe na. Tali kilo. Oi ki state ase. She debilitated state ase. Na health oil being avastay ase. Aar cell injury result from an abnormal. Kuthai injury injury daro. Ek kuthai kuthai injury hai. Er aerobic respiration, ATP loss hai, loss hole ta kono cell injury hobe. Cell membrane integrity jodi loss hai. Ato protein synthesis of the Nahoi, cytoskeletal structure the destruction hoy, or genetic apparatus, a kind of gene of the mutation hoy, gene mutation, chromosome mutation, gene overall gene activation. Next question was steps of injury normal cell homeostasis, injurious stimuli, reversible cell injury. When injurious stimuli is withdrawn, then this cell revert to normal if injurious agent severe and progressive. Irreversible cell injury are necrosis and program cell death. Irreversible is also called cell death. Etiopathogenesis of cell injury. This is the causative presence or cause of the disease. Pathogenesis or mechanism of the disease, biochemical change and structural change. What are the changes, molecular, functional and morphological abnormalities in the cells and tissues? Result, clinical manifestations, signs and symptoms of the disease. This is the gross head, gross heading. These are the positive agent, these are the structural changes and microbial changes which lead to molecular, functional and morphological abnormalities in the cells and tissues and ultimate results is clinical manifestations. Clinical manifestations, signs and symptoms of the disease. Clear? Complicated picture, but easy to understand. This is a cell, injured cell. Problem in the membrane, DNA protein increase dross maniki. What is dross? Reactive oxygen species. Entry of calcium, mitochondrial damage, ATP depletion. 
কজেটিভ এজেন্ট যখন আসবে তখন এই সমস্ত জায়গায় ওরা ইনজিওর্ড করবে কোথায় কোথায় করবে এটিপি ডেফলেশন হবে মেমব্রেন ড্যামেজ হবে ডিএনএ অ্যান্ড প্রোটিন ড্যামেজ হবে ইনক্রিজ রস রিয়াকটিভ অক্সিজেন স্পেস বেড়ে যাবে ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হবে আর মাইটোকোনিয়াল ড্যামেজ হবে ক্লিয়ার এটিভেটেড ডেফলেশন কজেস ফেলিওর অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম মেমব্রেন পাম্প অ্যান্ড ডিক্রিজ প্রোটিন সিনথেসিস সুইচ টু অ্যানারোবিক ম্যাটাবলিজম অ্যারোবিক টু অ্যানারোবিক মেমব্রেন ড্যামেজ অটার দ্য মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন লাইসোজমাল মেমব্রেন মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন ক্লিয়ার ডিএনএ অ্যান্ড প্রোটিন ড্যামেজ সিভিয়ার ডিএনএ ড্যামেজ কজেস অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য প্রো অ্যাপোপটিক ফ্যাক্টরস প্রো অ্যাপোপটিক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রোটিন ডিসফোল্ডিং মিসফোল্ডিং প্রোটিন এগেইন অ্যাক্টিভেট দ্য প্রো অ্যাপোপটিক ফ্যাক্টরস অ্যান্ড এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য সেল ডিস্ট্রয়েড পোর্শন অফ দ্য ডিএনএ অর মিসফোল্ডেড প্রোটিন বাই অ্যাপোপটোসিস অর সেল ইট সেল মে বি অ্যাপোপটোসাইজড ইনক্রিজ রস রিয়াকটিভ অক্সিজেন স্পেসিস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হুইজ কজেস ড্যামেজ অফ দ্য প্রোটিন লিপিডস অ্যান্ড ডিএনএ ক্লিয়ার এন্ট্রি অফ ক্যালসিয়াম অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য সেলুলার এনজাইমস লাইফেজ প্রোটিএজ ডিএনএ এজেস কার্বোহাইড্রেট এজেস এটসেট্রা বুঝতে পারছো ক্যালসিয়াম ঢুকলে কী হবে এই সমস্ত এনজাইমগুলো অ্যাক্টিভেট করবে ডিএনএসটা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে ডিএনএ ডাইসাকশন হবে লাইফেজ যদি অ্যাক্টিভেশন হয় সেলুলার লিপিড পোর্শন হয় প্রোটিএজেস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে প্রোটিন পোর্শন অফ দ্য স্ট্রাকচার যা আছে সব সাইটোস্ট্রাকচার সিস্টেম মেমব্রেনে যত প্রোটিন আছে ডিস্ট্রাকশন হবে অ্যান্ড মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হলে কী হবে ডিক্রিজ এটিভি প্রোডাকশান রিলিজ অফ প্রো অ্যাপোটিক ফ্যাক্টরস অক্সিজেটিভ স্ট্রেস নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়াজ হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস অফ এটিভি ডেপ্লিশন দিস ইজ হাইপোক্সিয়া এসকেমিয়া অ্যারোবিক গ্যালাইকোলাইসিস রিডিউসড সুইচ টু অ্যানারোবিক গ্যালাইকোলাইসিস দ্যাট ইজ হুইচ কজেস ডেপ্লিশন অফ এটিভি ডিক্রিজ এটিভি লিড টু ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য সোডিয়াম পাম্প হুইচ কজেস ইন্টারসেলার ইনক্রিজ সোডিয়াম ডিক্রিজ পটাশিয়াম ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ ওয়াটার অ্যানারোবিক ম্যাটাবলিজম অ্যারোবিক গ্লাইকোলাসিস সুইচ টু অ্যানারোবিক ম্যাটাবলিজম হুইচ কজেস ডিক্রিজ গ্লাইকোজেন ডিক্রিজ পিএইচ ডিক্রিজ পিএইচ কজেস ডিক্রিজ অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য সেলুলার এনজাইম ক্লাম্পিং অফ দ্য ক্রোমাটিন ফেলিওর অফ ক্যালসিয়াম পাম্প ইনক্রিজ ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম হুইচ কজেস অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য এনজাইমস লিডিং টু ড্যামেজিং ইফেক্টস অন সেল কনস্টিটুয়েন্টস ডিটাচমেন্ট অফ রাইবোজম ডিউ টু এটিপি লস ডিক্রিজ প্রোটিন সিনথেসিস মিসফোল্ডিং অফ প্রোটিনস কজিং সেল ডেথ দিস ইজ স্কেমিয়া হাইপোক্সিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া ডিক্রিজ অক্সিজেন ফসফোরাইলেশন ডিক্রিজ এটিপি সোডিয়াম পাম্প ডিক্রিজ গ্লাইকোলাইসিস ইনক্রিজ আদার ইফেক্টস ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রাইবোজম সোডিয়াম পাম্প ডিক্রিজ ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম ইফ্লাক্স অফ দ্য পটাশিয়াম লিডিং টু সেলুলার সোয়েলিং লস অফ মাইক্রোবেলাই ব্লেভস এন্ডোফেন্স অফ রেটিকুলার সোয়েলিং মাইলিন ফিগারেশন ইনক্রিজ গ্লাইকোলাইসিস কজেস ডিক্রিজ পিএইচ ডিউ টু ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ডিক্রিজ গ্লাইকোজেন ডিক্রিজ পিএইচ কজেস ক্লাম্পিং অফ দ্য নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রাইবোজম কজেস ডিক্রিজ প্রোটিন সিনথেসিস অ্যান্ড লিপিড ডিপোজিশন হোয়াই লিপিড ডিপোজিশন লিপিড অ্যাকসেপ্ট আর প্রোটিন ডিক্রিজ ডিউ টু ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রাইবোজম প্রোটিন সিক্রেটিন ডিটিস কাজেই তোমার প্রোটিন লিপিড অ্যাকসেপ্টার যে প্রোটিনগুলো আছে এগুলো কমে গেছে প্রোটিন লিপিড ম্যাটাবলিজম হওয়ার জন্য ওই অ্যাকসেপ্টার প্রোটিনটা লাগবে সেটা কমে গেছে বলে আর ম্যাটাবলিজম হবে না তাহলে কী হবে সেলে ভেতর ডিপোজিট হবে ক্লিয়ার দিস পোর্শন ইজ কল রিভার্সেবল ইঞ্জুরি দিস ইজ ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি মেমব্রেন ইঞ্জুরি ইন্টারসেলার রিলিজ অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য লাইসোমাল এনজাইমস মেমব্রেন ইঞ্জুরি কজেস লস অফ ফসবল লিপিড সাইটোসিক্যাল অ্যাবনোরিটিস ফিরিডেটিক্যাল লিপিড ব্রেকডাউন আদার্স ইন্টারসেলার রিলিজ অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য লাইসোমাল এনজাইম কজেস ব্যাসোফিলিয়া নিউক্লিয়ার চেঞ্জেস প্রোটিন ডিগ্রাডেশন অর ডাইজেশন মেমব্রেন ড্যামেজ কজ এক্সিট অফ এনজাইমস অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইন ফ্লাক্স ক্যালসিয়াম ইন দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া এসকেমিয়া অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কমে গেল এটিপি কমে যাবে 
তাহলে এটিপি যখন হবে না তখন অল্টারনেট যেটা আসবে অ্যানারোমিক গ্লাইকোলাইসিস তখন গ্লাইকোজেন ভেঙে ওরা এটিপি করা তৈরি করবে কিন্তু এটিপি কয়টা করবে ওখানে কয়টা ছিল এখানে কয়টা করছে তাহলে জিনিসটা কী দাঁড়ালো অ্যানারোমিক গ্লাইকোলাইসিস হবে আর আদার ইফেক্টের ভিতরে রাইবোজমগুলো অ্যাটাচ থাকার জন্য এনার্জি দরকার সেগুলো নেই ডিটাচ হয়ে গেল আর রাইবোজম যদি অ্যাটাচ ডিটাচ হয়ে যায় তাহলে প্রোটিন সিনথেসিস হবে হবে না আর প্রোটিন সিনথেসিস যদি না হয় তাহলে কী হবে লিফিড মেটাবলিজম হবে না তাহলে কী হবে লিফিড জমা হয়ে যাবে এই পাটটা গেল আর কি আর এই পাটটার জন্য গ্লাইকোলাইসিস অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস কী হবে ল্যাকটিক আলটিমেটলি পাইরোভেট থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড তখন ল্যাকট্রিক অ্যাসিডোসিস হবে এর জন্য এখানে পিএইচটা কমে যাবে পিএইচটা কমে গেলে কী হবে ক্লাম্পিং অফ দ্য ক্রোমাটিন হবে আর গ্লাইকোজেন কমে গেছে যেহেতু গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে আর কি আর সোডিয়াম পাম্প ফেলিয়র হলে কী হবে ক্যালসিয়াম সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার এন্টার করবে সেলের ভিতর সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়ামটা বের হয়ে আসবে আর কি আর সোডিয়াম এক একা যায় না সোডিয়ামের সাথে পানিও যায় যার জন্য পানি ঢুকলে কী হবে সেলের সোয়েলিং হবে আর মাইক্রোবেলাই সোয়েলিং হইলে কী হবে মাইক্রোবেলাইগুলো আস্তে আস্তে ইফেস্ট হয়ে যাবে না এফেস্ট হয়ে যাবে ব্লেব কেন ব্লেব আসবে ব্লেব মানে বালজিং অফ দ্য সেল ওয়াল ওই সেল মেমব্রেনের কন্টিনিউয়াস সেল মেমব্রেন কিন্তু রিপেয়ার হতে থাকে আর কি ক্লিয়ার তা এই যে রিপেয়ার হইতে যে পোর্শনটা এখনও রিপেয়ার হয়ে পায় না সেই অবস্থায় সেলের ইঞ্জুরি হয়েছে এবং সেটা সেল সোয়েলিং হয়েছে তাহলে ওই যে উইক পোর্শন যেখানে আছে সেল ওয়ালের ওইটা বালজিং আউট হবে ওইটাকে বলা হয় সেলোর ব্লেব ক্লিয়ার কি না কথাটা নেক্সট কোশ্চেন ওয়াজ বায়োকেমিক্যাল ম্যাকানিজম অফ সেল ইঞ্জুরি সেল ইঞ্জুরি রেজাল্ট ফ্রম ডিফারেন্ট বায়োকেমিক্যাল ম্যাকানিজম অ্যাক্টিং অন সেভারাল এসেন্সিয়াল সেলুলার কম্পোনেন্টস এটিপি ডেপ্লিশন অক্সিজেন অক্সিজেন ড্রাই ফিরিয়াটিক্যাল ইঞ্জুরি মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ ইনক্রিজ ইন্টারসেলার ক্যালসিয়াম অ্যান্ড লস অফ ক্যালসিয়াম হোমোস্টেসিস অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য প্রোটিন লিপিড ডিএনএ ডিফেক্টস ইন দ্য মেমব্রেন পারমিবিলিটি প্রোটিন মিসফোল্ডিং অ্যান্ড ডিএনএ ড্যামেজ দ্য প্রিন্সিপাল বায়োকেমিক্যাল ম্যাকানিজম অ্যান্ড সাইটস অফ ড্যামেজ ইন সেল ইঞ্জুরি বায়োকেমিক্যাল ম্যাকানিজম কি হট অফ দ্য বায়োকেমিক্যাল ম্যাকানিজম হাইপক্সিয়া ইস্কেমিয়া মাল্টিপল ইঞ্জুরিয়া সিস্টেমোলাই মিউটেশন সেল স্ট্রেস ইনফেকশন রেডিয়েশন অ্যান্ড আদার ইনসার্স ইনফেকশন ইমোনোলজিক ডিজর্ডার্স ডিজ আর দ্য বায়োকেমিক্যাল সাইট ডিক্রিজ এটিপি ইনক্রিজ রিয়াক্টিভ অসিভিনের স্পেসিস অ্যাকোমোলেশন অফ দ্য মিসফোল্ডেড প্রোটিন ডিএনএ ড্যামেজ ইনফরমেশন ডিক্রিজ এটিপি কজেস এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন রিডিউসড হুইজ কজেস সেল ইঞ্জুরি ইনক্রিজ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেস কজেস ড্যামেজ টু লিপিডস প্রোটিনস অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড হুইজ কজেস সেল ইঞ্জুরি নেক্রোসিস অ্যাকোমোলেশন অফ দ্য মিসফোল্ডেড প্রোটিন কজেস অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য প্রো অ্যাপোপটিক ফ্যাক্টর হুইজ কজেস আলটিমেটলি অ্যাপোপ্টোসিস রেডিয়েশন অ্যান্ড রেজিস্টার কজেস ডিএনএ ড্যামেজ হুইজ কজেস অ্যাক্টিভেশন অফ প্রো অ্যাপোপটিক ফ্যাক্টর লিড টু অ্যাপোপ্টোসিস ইনফেকশান ইমোনোলজিক ডিজর্ডার্স কজেস ইনফরমেশন ইনফরমেশন লিড টু টক্সিক মলিকুলস আলটিমেটলি নেক্রোসিস অর অ্যাপোপ্টোসিস হট আর দ্য কনসিকুয়েন্স অফ অফ এটিভি ডেফলিউশন পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞাসা করে হট আর দ্য কনসিকুয়েন্স অফ এটিভি ডেফলিউশন ইন সেল ইঞ্জুরি তখন আমাদের উত্তরটা কী হবে হট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ এটিভি ডেফলিউশন ফেলিওর অফ প্লাজমা মেমব্রেন এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট সোডিয়াম পাম্প লিড টু ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার ইফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ফেলিওর অফ ক্যালসিয়াম পাম্প লিড টু ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ইন দ্য সাইটোসোল স্ট্রাকচারাল ডিজরাপশন অফ দ্য প্রোটিন অ্যান্ড সিনথেটিক অ্যাপারেটাস লিড টু ডিক্রিজ প্রোটিন সিনথেসিস আনফোল্ডেড প্রোটিন রেসপন্স মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হট অফ দ্য ইঞ্জুরিয়াস স্টিমোলাই ফর মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ দিজ আর ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হাইপক্সিয়া টক্সিন রেডিয়েশন রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস মিউটেশানস এটসেট্রা ম্যাকানিজম অফ ড্যামেজ ইনক্রিজড সাইটোসোলিক ক্যালসিয়াম অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ব্রেকডাউন অফ দ্য ফসফল লিফিড বাই ফসফল লাইফ এজ এ টু লিপিড ব্রেকডাউন প্রোডাক্টস কজিং ডিটারজেন্ট অ্যাকশন অন মেমব্রেন স্ট্রাকচার এন্ড রেজাল্ট অফ ড্যামেজ ফরমেশন অফ হাই কন্ডাক্টেন্স মাইটোকন্ড্রিয়াল চ্যানেল লিকেজ অফ সাইটোক্রোম সি ইন সাইটোসোল কনসার্ন ইন ইনটিসিক পাথে অফ অ্যাপোপ্টোসিস রোল অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইন সেল ইঞ্জুরি অ্যান্ড সেল ডেথ ডিক্রিজ অক্সিজেন সাপ্লাই টক্সিন রেডিয়েশন মাইটোকন্ড্রাল ড্যামেজ মাইটোকন্ড্রাল ড্যামেজ অর ডিসফাংশন কজেস ডিক্রিজ এটিভি জেনারেশন ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস হুইজ কজেস মাল্টিপল সেলুলার অ্যাবনোরিটিস অ্যান্ড সেল নেক্রোসিস
anti-apoptotic protein decrease, which lead to leakage of mitochondrial protein, formation of high conductance channel and exit of cytochrome C and other component of the mitochondria ultimately lead to apoptosis. What are the consequences of mitochondrial damage? Formation of mitochondrial permeability transition poor which lead to loss of membrane potential, failure of the phosphorylation and ATP depletion and then necrosis ensues. Release of cytochrome C into the cytosol that activate apoptosis, failure of oxidative phosphorylation leads to ATP depletion and formation of reactive oxygen species and then further damage. Role of increased cytosolic calcium in the cell membrane. Increased cytosolic calcium, activation of the cellular enzyme, phospholipase, protease, endonuclease, ATPase, which ultimately causes decreased phospholipids, disruption of the membrane and cytoskeletal protein in the membrane damage. Endonuclease causes nuclear damage, ATPase causes decreased ATP. Mitochondrial injury causes mitochondrial permeability transition and decreased ATP. Loss of calcium homeostasis and mechanism of injury. Causes of increased cytosolic calcium. What are the causes of increased cytosolic calcium? Ischemia, toxin, non-specific increase in membrane permeability. High concentration of calcium in cytosol activates ATPs, phospholipases, proteases, endonucleases. These enzymes causes destruction of the membrane structures, cytoskeleton and nucleus. What are the consequences of increased cytosolic calcium? Opening of the mitochondrial transition pore, activation of the number of enzymes, phospholipase, protease, endonuclease and ITPase, induction of apoptosis by direct activation of caspase and increasing mitochondrial permeability. These are the causes of membrane damage. Decrease ATP, increased cytosolic calcium, detergent action, free radical, direct injury, by toxin, lytic component of the component, oxidative free radicals, chemicals and enzymes, physical violence and radiation. This is the mechanism of membrane damage, decrease oxygen, causes decrease ATP, which causes decrease phospholipid reacylation and synthesis. Then phospholipid loss, loss of phospholipid causes membrane damage. Reactive oxygen species causes lipid breakdown, phospholipid loss, membrane damage. Cytosolic calcium causes phospholipase activation, increased phospholipid degradation, lipid breakdown products causes membrane damage. Protease activation, cytoskeletal damage, protein of the cell membrane damage. A sobita ki clear? Oxygen nai, ortho calcium bade gese, duta. Oxygen na thakar for le kiye se, phospholipid reacylation hoche na, synthesis hoche na, phospholipid loss hoche na, tali cell membrane na phospholipid loss hoche galo, tali membrane damage hoche Aratase calcium bede gele for a phospholipase activation holo, phospholipid degradation holo. Tell phospholipid breakdown holo, breakdown in product, either membrane damage holo, or breakdown product holo, our etake, detergent action as a upper era, etake destruction holo. Cytosolic calcium, the bede the italic, protease activation of a cytoskeletal damage of a membrane damage holo. Consequences of membrane damage, progressive loss of phospholipid by action of the phospholipase A2, cytoskeletal damage by proteases, lipid peroxidation and protein cross-linking by reactive oxygen species, detergent action by lipid breakdown products, protein damage, release of lysosome content, RNAs, DNAs, proteases, phosphatases, cathepsin G, glucosides. This causes breakdown of RNA, DNA, protein, glucose and other cellular structures. Morphology, cellular swelling and eosinophilic cytoplasm due to decreased cytoplasmic RNA. Fatty chains, loss of microvilli, appearance of blebs, swelling of the organelles, detachment of the ribosome, homogeneous densities on the mitochondrial cell, DNA injury and damage in the form of pycnosis, karyolysis, karyorexis, reversible versus irreversible cell injury. This is normal cell, this is reversible cell, this is irreversible cells. Yes, Reversible cell injury, amra already born on the column. Cellular swelling, appearance of blame, effacement of microvilli, swelling of the uh, different organelles, nuclear chromatin uh, clumping. If inciting agent withdrawn, then it recovered to normal cells. Irreversible injury, cellular death, swelling of the interferon reticulum and loss of ribosome, lysosomal rupture, membrane blebs, nuclear condensation swelling of the mitochondria with amorphous densities, ultimately necrosis and or apoptosis. 
necrosis versus apoptosis. Reversible cell injury, recovery. Irreversible injury, no recovery. Myelin figure, breakdown of the plasma membrane, organelles and nucleus, leakage of the content of the nucleus. Inflammatory cells, amorphous densities in the mitochondria. Tali ekhane me gross hoshelo, cellular swelling, cell membrane injury, rupture, lysosomal membrane rupture. Hi, I am Pilisud, mitochondrial swelling. Large homogenic densities on the mitochondrial shelf. Each figure goes with the thake, the irreversible injury, a goes with the thake, reversible injury. Clear? Tali kiole, high amplitude mitochondrial swelling with large homogeneous density on the mitochondrial shelf, cell membrane rupture, lysosomal membrane rupture, and swelling of the wall organellar membrane. Elo, irreversible cell injury feature. Clear? These are the reversible injury. Gross appearance, surface pallor, increased weight of the organ, increased size of the organ, increased targor, soft inconsistency. Cut surface, pale, bulge out, soft and edematous. Light microscopic features, clear cytopelasmic vacuoles with homogeneous appearance. Enlargement of the cells, compression of the intercellular blood vessels, edema of the stroma, infiltration of the inflammatory cells. Electron microscope, plasma membrane alteration, appearance of the blaze, distortion of the microvilli, myelin figure formation, loosening of the intercellular attachment, mitochondrial changes, swelling, rarefaction, small phospholipid rich amorphous densities in mitochondrial matrix. A matrix is small, it is irreversible. It is large, it is irreversible. Electron microscopy feature, dilatation of the interfacial reticulum with detachment of the ribosome and disaggregation of the polyzome, lysosomal swelling, nuclear clumping, disaggregation of granular and fibrillar elements of the nucleoli. Eglo normal microscope dekha jabe na. Eglo electron microscope te ek organelle gulo dekhte hobe. Irreversible cell injury, morphology, cytoplasmic changes, light microscopic changes, eosinophilia, glazy homogeneous appearance, cytoplasm is vacuolated, plasma and organellar membrane appear as moth eaten, myelin figure calcification. Electron microscopic feature. Extensive damage of the plasma and organelle membrane, marked dilatation of mitochondria with appearance of large homogeneous densities in the mitochondrial matrix, lysosomal swelling and membrane discontinuities, intracytoplasmic myelin figure, amorphous osmophilic debris and aggregates of fluffy material representing denatured protein, nuclear cells, karyolysis, karyorexis, pycnosis. Karyolysis, nuclear star dissolution. Karyorexis, fragmentation of the nucleus. Pycnosis, pycnotic, small black spot nucleus. Karyolysis, dissolution of the DNA. Karyorexis, fragmentation of the DNA. Pycnosis, small homogeneous condensed black spot DNA. Nucleolar sense, these aggregation of granular and fibrillar materials. Cell death in the form of necrosis, apoptosis, necroptosis, pyroptosis. Thank to all.